हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल सी द टॉपिक ऑफ एस क्यू एल सब और नेस्टेड क्यूरीज इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बाई यूजिंग सब क्यूरीज और नेस्टेड क्यूरीज यू कैन गेट डेटा और द रिक्वायर्ड रिजल्ट फ्रॉम टू और मोर टेबल्स सो फॉर एग्जाम्पल देर इज वन टेबल एम्प्लॉई एंड देर इज वन टेबल डिपार्टमेंट The employee table contains columns as employee name and department ID. Employee name and department ID. Whereas department table contains column as department ID and department name. And suppose I want the name of employee working in HR department. सो नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एच आर डिपार्टमेंट तो अगर आप देखेंगे एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को तो आप ये देख पाएंगे कि मैं एम्प्लॉय का नेम डिपार्टमेंट की आई डी से लगा सकता हूँ बट एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नेम कहीं पर भी नहीं है जबकि डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आई डी और डिपार्टमेंट नेम है डैट मीन्स एच आर की जो वैल्यू है वो यहाँ पर होगी और मुझे इस एच आर के कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयज की नेम चाहिए सो आई नीड to use both this employee and department table in this type of scenarios either you can use join or you can also use sql sub or nested queries so it is a query within another sql query and are embedded within the where clause in sql sub queries you this this these queries can be used with Select, insert, update, and delete. We will see example of each select, insert, update, and delete in this uh, tutorial. And along with these statements, you can also use equal to, less than, greater than, equals to, between, in operators also. So now let's start with the select statement sub query. First, we will see the syntax of the select statement sub query and the corresponding example. so the syntax of the select is select column select column names from table where column then operator then the another sub query select column from table 2 so this is the nested query this particular this is the nested query which is embedded in another sql query so suppose if i take the example of this only i want to find the name of employee working in hr department so i will write like this select e name from emp where department id in now the sub query select department id from department where d name is equals to hr so this is the final query now see what happens from this nested queries all the department ids will come that has department name as hr suppose it contains two department ids 1 and 2 so the result set will will contain department id and the values will be 1 and 2 uske baad jab ye query fire hogi select e name from employee where department id in to ye query kya ban jayegi where department id in 1 तो उन सारे एम्प्लॉयज के नाम जिनके आगे 
डिपार्टमेंट आईडी या तो वन है या फिर टू है सो so, इस तरह से आप सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड सब क्यूरीज में नेक्स्ट इज इंसर्ट फर्स्ट आई विल राइट द सिंटेक्स एंड देन द एग्जाम्पल सो द सिंटेक्स ऑफ इंसर्ट इज इंसर्ट इन टू टेबल नेम यू कैन स्पेसिफाई कॉलम्स इफ यू वॉन्ट कॉलम वन कॉलम टू एंड देन द सब क्यूरी सिलेक्ट स्टार और कॉलम्स फ्रॉम टेबल वेयर वैल्यू ऑपरेटर सो दिस इज द सिंटेक्स फॉर इंसर्ट इट विल बी मोर क्लियर विद द एग्जाम्पल सो द एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग नेस्टेड क्यूरी इन इंसर्ट इज इंसर्ट इन टू एम्प्लॉ देन स्टार्ट सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर वेयर आई डी इन सिलेक्ट आई डी फ्रॉम एच आर सो वट इज हैपनिंग इन दिस इज आई एम ट्रांसफरिंग सम ऑफ द मैनेजर्स टू द एम्प्लॉय टेबल हुज आई डी मैच विद द आई डी ऑफ एच आर और हुज आई डी इज इन एच आर टेबल तो यहाँ से क्या होगा यहाँ से कुछ आई डीज आएंगे जो एच आर टेबल में सपोज आई डीज आए मेरे पास एक और दो उसके बाद ये फायर होगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर टेबल में से जिनका आई डी एच आर से मैच होता है तो यहाँ से कुछ रिजल्ट आएंगे अब वो सारा रिजल्ट जो आएगा वो एम पी टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा इन दिस वे यू कैन इंसर्ट यूजिंग एस क्यू एल सब क्यूरी नाउ वी विल सी हाउ यू कैन अपडेट यूजिंग एस क्यू एल सब क्यूरी नेक्स्ट इज अपडेट स्टेटमेंट सो द सिंटेक्स ऑफ अपडेट यूजिंग नेस्टेड सब क्यूरी इज अपडेट टेबल नेम देन सेट कॉलम equals to new value where column operator and then the nested query suppose i want to increase the salary of all the employees working in finance department so i will write like this अपडेट एम्प्लॉ सेट सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस टेन थाउजेंड वेयर आई डी इन और वेयर एम्प्लॉ आई वेयर डिपार्टमेंट आई डी सॉरी वेयर डिपार्टमेंट आई डी इन नाउ दस्टेड सब क्यूरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट आई डी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू फाइनेंस सो इन दिस से वॉट विल हैपन द क्यूरी विल अपडेट द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉज हुज डिपार्टमेंट आई डी इज इन दिस नेस्टेड सब क्यूरी सो so, जब ये वाली क्यूरी फायर होगी तो यहाँ से सपोज फोर और फाइव दो डिपार्टमेंट आई रिट्रीव हुए तो अब ये क्यूरी बन जाएगी वे डिपार्टमेंट आई डी इन फोर कोमा फाइव सो इट विल अपडेट द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉज वर्किंग इन डिपार्टमेंट आई डी फोर और फाइव सिमिलरली डिलीट स्टेटमेंट ऑल्सो वर्क द सिंटेक्स इज 
delete from table where column then operator and the nested query example hum employee table ka hi lete hain agar mujhe सारे एम्प्लॉयज़ को डिलीट करना है एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉई ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट आई डी इन देन अगेन द्यूरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट आई डी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डी नेम इज इक्वल्स टू मार्केटिंग सो इन दिस क्यूरी वॉट इज हैपनिंग इज इट विल रिट्रीव ऑल द डिपार्टमेंट आई डीज ऑफ डिपार्टमेंट मार्केटिंग लेट से it is only department number 6 so the query will become delete from emp where department id in 6 or delete from emp where department id is 6 so it will delete the records of all the employee whose department id is 6 this is about this is all about nested sub queries I will post the implementation of nested subqueries in Oracle 11G database in the next video. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on SQL, PLSQL, and other computer science related subjects. Thank you.